everybody welcome to our Irock celebration again magandang gabi po sa ating lahat i would like to personally welcome lahat ng mga bisita natin or our first timers for this evening if this is your first time watching this live stream with us i would like to welcome you to our Irock online celebration I am Pastora Isabunhan, and what is IROC? Ano ba ang IROC? IROC is the youth arm of All for Christ Church. And this evening, every Thursday actually, meron, meron tayong ginaganap na online celebration that is especially catered to young people. Pero kung ikaw ay hindi ka bataan at nanonood ka kasama namin, of course, you are more than welcome. Lahat ng ages I welcome sa gabi ito. This evening, we're gonna worship God and we're gonna hear God's word. Grabe, napaka-importante niyan. So, please, if you're watching for the first time with us, stick with us. This service or this online celebration will only go on for about an hour and I tell you that really, grabe, makakatulong sa atin ang pag-attend sa mga services like this one, especially when we are talking about God and studying about the word of God. Amen. And sa mga kasama natin sa IROC at All for Christ Church, pwede ba kayo mag-type ng welcome to IROC? Jaan, come on, comment down below para maparamdam natin sa mga first-timers natin. No, welcome na welcome talaga sila dito sa IROC. Yay! Welcome to IROC again. And so, um, sa gabing ito and for the next Thursdays, we are launching our new series called Ganyan Ma In Love. Wow! Ganyan Ma In Love. Please mag-comment kayo dyan ng emoji na nakaganyan, okay, na parang na-admit mo, kung ikaw ay na-in love na. Wow! Sino dyan ang mga na-in love na? Okay? I'm not talking, I'm not just talking about being in love with the opposite sex. Pwede na-in love ka sa, sa life, o yan, in love ka sa McDonald's, <laughs> in love ka sa friends mo, of course, sa family mo. But for our series, for the next Thursdays, we are going to talk about being in love with Jesus. Paano nga ba pag-uusapan natin may mga characters sa Bible na pag-aaralan natin yung buhay nila? Paano ba sila na in love kay Lord? And uh, paano yung naging buhay nila on earth? And talaga, I tell you, you're gonna be blessed, you're gonna be challenged, and you're gonna be, you know, encouraged sa, sa journey mo, sa pagmamahal mo sa Panginoon, especially with your relationship with the Lord. We will fall in love with Jesus more and more. Taas ang kamay, you love Jesus? I-comment mo dyan, I love Jesus with exclamation points. I love Jesus. Yes, we love Jesus. God is so good upon our lives. So I, I know you're excited to start this new series. You're excited to worship the Lord and hear God's word tonight. Hindi ko na po ito patatagalan. Let me just read to you 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. That is the love of God. Yan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. God's love always protects us, always trusts in us, always hopes for the best in us, and always perseveres for us. I know you are excited. Why don't you join me as we pray and welcome the presence of the Lord sa celebration ito. Come on, let's pray. Father, we thank you. Thank you for your love. Oh, so powerful, magnificent, amazing love that you have for us. Salamat po, Panginoon, because your love is available for every one of us who are watching this live stream today. And I pray, Lord God, that this celebration, this online celebration, will not end without us feeling and experiencing that powerful love. Lord, let your love overflow. Let your love come down on us, O God. Maranasan ka po namin sa gabi ito. Minister to us, Lord. Speak to us personally, O Lord, through this series and through your word tonight. Father, we thank you. We honor you this evening. Lord, ikaw po. Ikaw po ang worthy at deserving ng lahat ng papuri at pagsamba. And Lord, we just choose, Lord, today and always 
even in the midst of this crisis, we will choose to praise you, to worship you, and love you more than anyone else. In Jesus' mighty name, Lord, we welcome your presence. We welcome you. Come, Lord God, come. In Jesus' name, amen, amen. Let's worship the Lord. Sa sambahin 
sa presence mo ngayong gabing ito. The Bible says in Psalm 91 verses 14 to 16, Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will protect Him for He acknowledges my name. He will call on me and I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will deliver Him, honor Him with long life. I will satisfy Him and show Him my salvation. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Welcome natin ang kanyang presence. Welcome to AZZ IRAC Celebration, online live streaming, and lahat lang ating mga radicals ay wina-welcome natin ngayon. Welcome ang bawat isa sa inyo, and good evening. Kung meron kang katabi, nakasama mo ngayon na nag-join sa live streaming natin, batiin mo ng magandang gabi or good evening. By the way, I am Pastora Lynn Caballero of ACC Taguig. And pwede bang samahan niyo ako in a short prayer bago po tayo magsimula. Lord, nagpapasalamat po kami sa napakagandang araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. This is your day, O God. And tonight, we just want to welcome your presence, O Lord, sa aming kalagitnaan. Salamat sa bawat radicals or any... A uh, member, O oh Lord, na nakatune in ngayon, and even our VIPs, O oh God. Lord, salamat sa bawat isa, O oh God. Naniniwala ako nang mangungusap ka sa bawat isa sa amin ngayon. Thank you, God. Thank you for your words. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Okay, meron tayo ngayon bagong IRAC series. Ang tawag dito, or ang pinaka-topic natin, ay tinawag na ganyan ma-inlove. Okay, With a B, not with a V. Okay? Uh, ganyan, ma-in love. Okay, ibig sabihin nito, yung ma-in love, yun lang yung expression na ginamit, pero ang ibig sabihin talaga nito is ganyan, ma-in love. Okay? With a V na. Okay, huwag kayo malilito, ha? Kaya, ganyan, ma-in love, alam ko, hango lang to sa inspira uh, inspiration ng huling El Bimbo. Okay, narinig ko lang dun sa uh, Iraq Good Vibes last Tuesday na et, dito ata nakuha yung inspiration nito sa huling El Bimbo. 
Oh, right. Si uh, sino nakapanood noon? I'm sure sana nakapanood kayo kasi free 'yon. Okay? Ngayong quarantine laging uh, nagbibigay ng mga free streaming uh, 'yung mga musical natin. Magandang panoorin 'yung mga radicals. All right? So, ganyan ma in love. Hahanguin natin ang ating pag-uusapan ngayon sa Genesis chapter 22, uh, yung verses 1 to 6, and then mag, uh, meron part 2, yung verses 7 hanggang sumusunod. Okay? Pero yung 1 to 6 muna tayo. Okay, samahan niyo ako sa pagbabasa ng Bible. Ready na ba yung inyong mga tablet, mga gadgets? At o kaya mas maganda yung book mismo kung meron kayo mga radicals. We encourage you, kahit meron ipa-flash sa screen, uh, makikita nyo, maganda para na meron kayong sinusundan. Alright? Para makakapag-notes kayo, makakapag-highlights kayo doon sa mga Bible nyo. Sabi sa Genesis chapter 22, verses 1 to 6, the story of Abraham and Isaac. After these things, God decided to test Abraham's faith. God said to him, Abraham. And he said, yes. Then God said, take your son to the land of Moriah and kill your son there as a sacrifice for me. This must be Isaac, your only son, the one you love. Use him as a burnt offering on one of the mountains there. I will tell you which mountain. In the morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took Isaac and two servants with him. He cut the wood for the sacrifice. Then they went to the place where God told them to, do, to go. He traveled three days. Abraham looked up and stands his going. Then stay here. The boy and I will worship. Then a few later, Abraham took the wood for the sacrifice and put it on his son's shoulder. Abraham took the special knife and fire. Then both he and his son went together to the place for worship. Amen. Okay. In Genesis chapter 22 verse 1, sa umpisa pa lang, mapapans- napansin ko na ito. Ang sabi sa verse 1, After these things, God decided to test Abraham's faith. God said to him, Abraham, and he said, Yes. All right. Um, lang, nung itong binasa ko to, yung the word na, and he said yes. He immediately said yes with exclamation point. Naaalala ko kapag tinatawag ko si Andrea, yung bunso naming anak, uh, ba sabihin ko, Andrea, sagot nun sa akin, mm. Andrea, mm. Andrea, mm. Kaya ang mm lang nun, ibig siya. Okay? Meron siyang ginagawa. Baka may pinapanood sa YouTube. Okay? O baka merong ka-chat. Uh, pero si Abraham, nung pagtawag sa kanya at sinabi niyang yes, ang ibig sabihin, nakahanda siya. Ibig sabihin, handa kong sumunod. Di ba gano'n yun? Kapag yung anak mo, tinawag mo, uh, atan! Yes, ma! Di ba gano'n? O kaya pag tinawag ka ng pastor, um, Joven! Yes, pastor! Diba? Yes, Tatay Jerry. Ibig sabihin, handang sumunod. Talaga yung puso ay nakaabang. Di ba? Nag-aabang. And sino, eto, meron pa isang example. Sino dito nagka-crush ka? Okay? Taas mo kamay mo kung nagka-crush ka o may crush ka ngayon. Okay lang yan. Crush lang naman eh. <laughs> okay. May, may, meron ka bang ganong experience na ang dami-dami nagsasalita pero yung nung yung ang dami tumatawag sa iyo lin 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 pero noong yung crush mo yung tumawag sa iyo lin yes parang kahit ang dami daming boses pero narinig mo yung yung boses niya na tinawag ka kaya tayong yes alam mo yung mga taong in love sa kayong attention mo nasa iisang tao kahit napakaraming boses ang naririnig mo kahit hindi malakas yung pagkatawag niya sa iyo dahil yung attention mo nasa kanya Maririnig at maririnig mo yung tinig niya. Ganon si Abraham. Nung sinabi ng Lord sa kanya, Abraham, sabi niya, yes, sumagot siya sa God. So meron akong number one na ibibigay sa inyo na point. Ano ba yung taong in love? Ano ba yung nangyayari sa kanya kapag in love ang isang anak ng Diyos? Number one, ang in love sa Lord will always say yes to God. Ganyan ma-in love ang mga anak ng Diyos. They will immediately or always say yes to God. Sabi mo nga, 
yes to God. Kasi di ba, God said to him, Abraham, and he said, yes. Lahat na nagmamahal sa Lord, shout nga dyan ng, I love you, Jesus. Sige, type nyo dyan, comment nyo, I love you, Jesus. Masarap ipagsigawan yan. So, sa lahat ng mga nagmamahal sa Lord, isigaw mo, yes, Lord. Yes to you, Lord God. Abraham, he knows it's the voice of God. Kasi ang attention niya, ibig sabihin, nasa Lord. Kaya kahit whisper pa yan, maririnig at maririnig mo. Kahit maraming sumisigaw sa iyo. Baka naman ngayong gabing ito, o nung mga nakaraang araw pa, meron ang bumubulong sa iyo. Malungkot ka. Nakakulong ka lang sa bahay. Nakakalungkot talaga sa loob ng bahay. Nawala ng trabaho, magulang mo, tatay mo, nanay mo, kuya mo, ate mo. Paano ka pa mag-aaral? Paano na ang pamilya mo? Definitely, that's not the voice of God. Pwedeng tinig mo yon or ibang tinig na naririnig mo. Don't say yes to discouragement. Don't say yes to doubts. Don't say yes to insecurities. Don't say yes to hopelessness. Amen ba, church? Amen ba, radicals? I want to tell you that God is near to those who call upon Him. In Psalm 145 verse 18, sinabi yun ng Lord, God is near to those who call upon Him. Malapit ang Diyos sa mga tumatawag sa Kanya. Meron nga akong narinig isang pastor, kilalang pastor to, sabi niya, kapag... Kahit daw anong sabihin mo, sinasabi mo pa lang, kinikwento mo pa lang, that's already a prayer. Ano ba, sinasabi mo, alam mo, wala kami talagang makain. Parang pinag-pray mo daw na wala na kayong kakainin. Pero pag sinasabi mong darating, meron darating ngayon, meron darating na pagpapala, hindi mo daw yung pinag-pray pa, pero sinasabi mo, that's already a prayer. What you are saying is already a prayer. Kaya wag mo sabihin, malungkot ako, wala na talagang pag-asa, paano na kami? Pero you move in the opposite spirit. Because God is near to those who call upon Him. Tumawag ka sa Diyos. If you are that person, ikaw, radical, kabataan, gusto ko sabihin sa'yo, mahal ka ni Jesus. Jesus loves you. Or baka magulang mo, nakakarinig din ang tinig na ito, naririnig itong, uh, itong ating service ngayong gabi sa Iraq. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mahal po kayo ni Kristo. Jesus loves you. In Jeremiah 29.11, the Lord is saying to you, For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan po ang tinig na Diyos, ng Diyos na gusto po namin marinig nyo ngayong gabi. Ang Diyos ay mayroong plano sa buhay nyo. Mahal kayo ni Kristo. In fact, gusto ko pong ishare sa bawat isa sa atin ngayon, especially to, uh, to all our first-timers, or doon sa mga may mga doubts sa sarili na hindi mo alam, kung paano pag nahawahan ka ng COVID-19, the name of Jesus, sana hindi. Paano kung mawala na kayo ng pera? Paano kapag pagkatapos ng buhay dito sa mundo, dahil na-realize mo, grabe, ang ganto, ganun lang kabilis tumigil ang mundo. Ganun lang kabilis na nawala, biglang nawala yung maraming mga businesses nagsarado. Ganun lang kabilis, ganun lang kaiksi ang buhay. Maaaring na-realize mo yan ngayon. Kaya mo yan na-realize kasi kinakausap ka na ng Lord. Yung tinig niya ay dapat marinig mo. At ang sinasabi niya sa'yo, mahal kita. Sabi ng Panginoon sa salita niya, in Romans 3.23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala. Kami po ay nagkasala rin. Lahat ng tao sa paligid natin. Kahit yung sa tingin mo na pinakamabait sa pananaw mo, pero siya rin ay makasalanan. In short, wala tayong pag-asa. Pero dahil sa pagmamahal ni Kristo, Ni Jesus, in John 3.16, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya sa sino man na sumampalataya sa kanya, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Gusto mo ba na magkaroon ng kasiguruhan ng buhay mo ngayon? Gusto mo ba na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Na kay Kristo ang sagot. Mahal ka niya, binigay niya ang buhay niya sa iyo. Siya na ang namatay para sa iyo, imbis na ikaw, kinuha niya ang sumpa, kinuha niya ang kasalanan mo, at pipapalitan niya to ng isang bagong buhay. Ano lang ang gagawin mo? In Romans 10.9, If you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. I-confess mo lang, ipahayag ng iyong bibig, 
na si Kristo ay iyong Panginoon at tagapagligtas, ang Panginoon ay papasok sa buhay mo. Magiging siya ang iyong tagapagligtas at Panginoon. At ang good news, pwede mo siyang gawin ngayong gabi. Ito ay ang tinatawag namin prayer of acceptance. Ito yung pagtanggap mo sa Panginoon. Ginawa ko rin to nung bata ako when I was in. Tinanggap ko si Kristo bilang sarili kong tagapagligtas. Dahil nadrinig ko ang tinig ng Diyos sa bahay lang namin. Tinanggap ko ang Panginoong Jesus many times sa Sunday School, sa DBBS, kasama maraming bata. Pero nung nasa bahay ako, meron ako isang tinig na narinig. At yung tinig na yon sinasabi sa akin ng Panginoon, kahit simba ka ng simba, hindi ka nagbabago rin. Ikaw, kailangan mo pa rin tanggapin ako bilang sarili mong tagapagligtas. Kaya kahit nag-iisa ako sa bahay, tinanggap ko ang Panginoon, pinapasok ko siya sa akin puso. Kung handa ka ngayon, first time mong marinig ang mensaheng ito, ang mga salitang ito, salita ng Panginoon. Inaayayahan kita na ipikit mo ang iyong mata, yumuku ka, at sabayan mo ako sa panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na nagawa ko po laban sa inyo. Patawarin niyo po ako, Jesus. Sa gabing ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Jesus, sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name, Amen. Amen. Pwede ba natin palakpakan yung lahat ng mga tumanggap kay Lord? Sinabi itong prayer na ito. Yes! Praise the Lord. Ang, no, ang ibig sabihin niyan, from the kingdom of darkness, nalipat kayo to the kingdom of light. Kayo ngayon ay kapamilya namin. Kaya pwede nyo kaming tawagin ate, kuya, nanay, tatay, kasi magkakapamilya tayo, magkakapatid na tayo sa Panginoon. Kung ikaw ay mayroong kasama dyan, ka-join mo na nag-uma-attend ng live streaming, Sumama ka sa kanya kapag merong Zoom meeting. Okay, uso ng Zoom ngayon. Pag merong mga video, uh, nag, nag skype kayo, nag-online meeting, sumama kayo doon. At kapag may kumausap sa inyo, kailangan yung ka merong kausap na pastor, sabihin nyo lang dyan sa inyong katabi, sa kasama nyo. And we are happy to connect with you. Alright? So congratulations. Congratulations dun sa lahat ng tumanggap sa Panginoon. Okay, right now, Uh, and then, in verse 2, sabi doon, gusto kong i-take note nyo ng Genesis chapter 22. Then God said, take your son to the land of Moriah and kill your son there as a sacrifice for me. This must be Isaac, your only son, the one you love. Use him as a burnt offering on one of the mountains there. I will tell you which mountain. Grabe po ito, parang ang hard, ang hard po ng mga words ng Panginoon dito. Kung ako po si Abraham, ako po na isang nanay ngayon, at meron akong dalawang anak, si Asaph, si Andrea, hingin ang isa sa kanila. Kahit nga po dalawa ang anak ko, hingin ang isa sa kanila, napakasakit. How much more si Abraham, nag-iisa si Isaac, at nakadugtong ba dito, whom you love. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, take your son to the land of Moriah and kill your son. Parang ganun lang kadali, and kill your son. Parang papatay ka lang ng butike. <laughs> Parang papatay ka lang ng daga. Parang hirap lang ang patayin ng daga, di ba? Ipis, pwede pa. Pero alam mo yon parang kill your son. There as a sacrifice for me. Tapos meron pang emphasize na, na in-emphasize na this must be Isaac. So parang hindi ka dapat magkamali. Si Isaac ang ibibigay mo sa akin. Not Sarah, your wife. Hindi first fruit, hindi ram, hindi sheep, pero si Isaac. This must be Isaac. In short, no replacement. Bakit kaya di nag nakipag-bargain si Abraham? Naisip nyo ba yon? Ako naisip ko po yon. Kasi dun sa mga naunang chapter, sa Genesis 19, I think, si Abraham, ito yung time na gugunawin ng Lord ang Sodom and Gomorrah. Andun si Lot at ang kanyang pamilya. Grabe, nakipag-bargain si Abraham. Di, kung merong 50, gugunawin pa ba? Sabi ng Lord, oh fine, hindi, sige. Eh kung 45 lang, ah hindi, kung merong 45, kung 30, kung 20, kung 10, hanggang napunta na sila sa 10. Sabi ng Lord, hindi ko gugunawin. Nakipagkulitan si Abraham para lang masave ang kanyang kapamilya. Pero bakit ito, si Isaac ito, nag-iisa niyang anak, bakit hindi siya nakipag-bargain? 
Ako yun ang laman ng puso ko. Bakit? Bakit Abraham, ginawa mo kay Lot, ba't hindi mo ginawa kay Isaac? Bakit parang hindi mo siya pinaglaban sa Lord? Naisip ko po yun. Alam niyo po ang pumapasok sa isipan ko habang pinag-aaralan ko siya. Dahil na nampalataya, ito yung pagkakataon, instance ng buhay ni Abraham na talagang grabe yung taas ng kanyang pananampalataya. Kumbaga, ito yung uh, flying colors talaga si Abraham dito sa pag-ibig niya sa Diyos at yung pananampalataya niya. Dahil na nanampalataya siya because of his faith to God, naniniwala siya na may plano ang Diyos, katulad ng pinag-usapan natin kanina, at tutuparin niya ang mga pangako niya sa kanya. I think, yun ang nasa kalooban ni Abraham. Kaya kahit anong mangyari, sabi nga ng mga nag-aaral, maaari daw nasa isip ni Abraham kasi ganun siya, kaano lang yung consistent dun sa pag-say yes niya sa Panginoon. Yes, Lord, susunod ako. And sabi niya, hindi siya talaga nakipag-bargain. At ang ginawa niya, gumising pa siya ng maaga. At ang sabi nga dito is, ala, maaari daw iniisip ni Abraham ay, It's either pag namatay si Isaac, bubuhayin niya ito. Or baka naman iniisip niya talaga na hindi darating sa point na bababatay niya si Isaac at merong ipo-provide na iba ang Panginoong Diyos. Hindi natin alam. Pero ang alam natin, hindi nakipag-bargain si Abraham. Hiningi niya yung hinihingi ng Panginoon exactly si Isaac at siya ay tumayo, inayos niya ang mga kanyang gamit. Dahil sa pananampalataya at matinding pag-ibig sa Diyos. Ito yung grabe, yung pinaka, uh, ito yung pinaka monumental uh, work na nangyari sa buhay ni Abraham. Grabe. Ano kaya yun sa atin? Ano kaya yung pwede nating maalaala na, na talagang grabe yun yung ginawa kong yun? Grace ng Lord John, Garabi na ipasa ko yung with flying colors nung tines ng Lord yung faith ko, yung pagmamahal ko sa Kanya. Meron kaya tayo maiisip na mga ganon, eh, mga kabataan, mga radicals? Or mga anong baka iniisip natin, ito yung ngayon, ito yung Isaac natin ngayon, itong COVID-19, grabe, nasa sakali kanya yung bahay lang tayo. Grabe yung testing sa atin ng Lord. Ito yung pinaka-Isaac natin. Amen? Amen. So always say yes to God. Manampalataya ka. Ipakita mo, every time na merong pag-testing na ginagawa ang Lord sa atin, especially ngayon, nasa crisis tayo, na merong pandemic, isipin mo na ipapasa ko to with flying colors. Ipapakita ko sa iyo, Panginoon, na mahal kita, ipaglalaban ko yung pag-ibig ko sa iyo. Ganyan ma-in love ang anak ng Diyos. Number two, ang in love sa Lord, always excited. Sabi, sa verse 3, In the morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took Isaac and two servants with him. He cut the wood for the sacrifice. They, then they went to the place where God told them to go. Ang in love sa Lord, always excited. Bakit? In the morning. Kasi kung hindi siya excited at gustong, uh, gustong i-delay niya, pwedeng gabi na siyang umalis o kaya uh, kinabukasan. Diba? Or sa isang linggo pa. Pero in the morning, sa ibang version, early in the morning, Abraham got up and saddled his donkey. Ano ba ibig sabihin nito? Excited si Abraham patayin si Isaac? Of course not. Ang gusto lang ipakita sa atin dito ng salita ng Diyos is, ang mga taong in love, anak ng Diyos, ay excited. Ibig sabihin si Abraham, nananampalataya siya kung ano man ang mangyari. Basta siya 100% susunod siya sa Panginoon dahil mahal niya ang Diyos. Kaya nananampalataya siya, susunod siya 100% ng kanyang puso. Nakaka-amaze, nakaka-believe si Abraham sa mga panahong ito. Ang in love sa Lord, always excited. Ganyan ma-in love ang mga anak ng Diyos, always excited. Hinihintay-hintay niyo ba ang IRAC every Thursday? Hinihintay-hintay mo ba yung every Sunday live streaming natin? Hinihintay-hintay niyo ba yung close cell meeting niyo? Or talagang parang lagi mong dinadahilan na wala kang load? Or yung signal, uh, ang, ang, ang bagal, uh, mahina yung signal, kahit okay naman ang signal. Iba maraming excuse. Kung maraming excuse nung nakikita kita tayo dito, kung hindi magbabago ang bawat isa sa atin, marami rin ding excuse kahit naka-online tayo. 
Pero ito na yung panahon, naniniwala ko, mga radicals natin, ay kinakatok na ang, pu- ng pu- ang puso ng bawat isa. Kasi ganyan, main love, ang bawat radicals, always excited. Say amen. Amen. Paano ka kayo naghanda ngayong IRA? Pinaghandaan mo ba ito? Sabi doon sa ating reminder, every time na meron tayong live streaming, mag-prepare ka daw. Naligo ka ba? Nag-toothbrush ka ba? Sige, i-comment mo dyan sa baba. Sabi mo, sinong nag-toothbrush dito? Sinong naligo? <laughs> o yung iba? O yung iba dito, baka kaka-join mo lang. Okay? O bak- o, okay lang, baka naman nawala lang ang signal mo, kaya ngayon ka palang na- na- nag-rejoin. Okay? So, ibig sabihin, ang point ko lang is, ang in love sa Lord, always excited. Be excited. Kahit online lang tayo ngayon, uh, lahat ng mga platform ginagamit natin ay online lang. Pero alam niyo ba, mga anak, nararamdaman po namin mga pastor, mga leaders nyo, ang excitement nyo pa rin. Yung laging nakatutok, yung laging maraming kinocomment, hindi lang dahil makulit ka, pero nararamdaman namin yung fire sa puso mo. And lastly, number three, ang in love sa Lord, always focus. Ganyan ma-in love ang anak ng Diyos, nakafocus. Sabi sa verse 4 ng Genesis chapter 22, After they traveled three days, Abraham looked up, and in the distance, he saw the place where they were going. Then he said to his servants, Stay here with the donkey. The boy and I will go to that place and worship. Then we, then we will come back to you later. Abraham took the wood for the sacrifice and put, it, and put it on his son's shoulder. Abraham took the special knife and fire. Then both he and his son went together to the place for worship. Alam nyo, itong quarantine na ito, sabi ng marami, this is a once in a lifetime experience. Totoo ba yon? <laughs> Kahit ako, once, ngayon ko lang to na-experience eh. Kahit yung mga lolo natin, lola na nawala na ngayon, naka-experience lang sila ng World War II, tao ba, 1940s, ng panahon ng Hapon. Tayo din natin na-experience yon, pero hindi nila na-experience ang quarantine. Tayo lang, sa panahon natin ngayon, na-experience natin ang quarantine. So this is a once-in-a-lifetime experience. So better make the most out of it. Okay, mga radicals? Dahil minsan lang to ipakita mo ngayon, ito yung time mo to shine. Ito yung time mo na ipakita mo sa Lord. Magpasiklab ka naman sa Lord. Ipakita mo kung grabe, kung gaano mo siya katindi, kagrabe, kamahal. Na, na, alam mo yun na sasabihin ng ng Lord habang tinitingnan, grabe yung anak ko. Kahit para lang makapag-offering, makapag-tights, lumalabas, pumunta sa 7-Eleven para maghulog sa Gcash or sa Paymaya, grabe yung anak ko. Kahit walang baon, nakapag-offering pa rin, grabe yung anak ko. Kahit wala ng pera, pero talagang ilalaan niya yung pera niya para makapag-load, para maka-attend ng live streaming. Grabe yung anak ko, tinitipid yung load. Hindi nanonood ng kahit ano kasi para lang doon sa live streaming, maka-attend siya ng IRAC. Iba, make the most out of this quarantine. Yung Bible reading natin, nagagawa ba natin? Yung devotion natin, kamusta na? Kamusta na yung mga ginagawa natin sa bahay? Mas lalo ba tayong lumalalim sa Lord? Mas lalo ba tayong nagiging close sa Kanya? Alam niyo, sabi nga, after, sa Genesis 22 verse 1, sabi dito, after these things, God decided to test Abraham's faith. Baka sabi nyo, eh, hindi naman tungkol sa pagmamahal eh. But listen, love requires faith. Di ba ang sabi ng Bible, if you want to please God, sabi niya, without faith, it is impossible to please God. Pag meron kang mahal, gusto mo masaya siya. Gusto mo natutuwa siya. So ibig sabihin, love requires, requires faith. Kaya malaki ang contribution ng pananampalataya sa pag-ibig mo sa Diyos. Ang lahat ang nagmamahal sa Diyos ay dapat nagtitiwala sa kanya katulad ni Abraham na kaya mong ibigay yung pinakamahalaga sa iyo. Ano ba ang pinakamahalaga sa iyo ngayon? Yung time mo? Yung, yung, yung uh, buhay na meron ka? Ano ba ang nire-require ng Lord sa atin? In conclusion, don't let this pandemic make you look warm, children of God radicals. God hates lukewarm children. Gusto niya, pag nagmahal ka, 100%. Ang totoong, in love sa Lord, committed yan. 
kahit saan, kahit kailan, kahit may COVID-19, magiging tapat yan. Di makakalimot mag-divo, mag-Bible reading, mag-life group. Or kahit mahina ang signal, pipilitin niya na makakonek siya. Ang totoong in love sa Lord, kung ganyan kang ma-in love sa Lord, will always say yes to God. Yes, Lord, maglilingkod ako. Hindi limited sa loob ng church or ng ACC, ng 215 Santos Compound, ng building na ito, ang pagsaserve sa Kanya. You are the church of God, not this building, pero ikaw ang iglesia ng Panginoon. Ikaw ang katawan ni Kristo. At kahit anumang bagay, kahit COVID-19, ay hindi magpapatigil sa katawan ni Kristo para mag-advance, para ibahagi ang salita ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos na in love, always excited. Kahit lagi lang tayong nakachat, nakazoom, nakalive streaming, nararamdaman pa rin namin ang mga excitement nyo. Nararamdaman namin ang mga excited. Isang sigaw naman dyan sa mga in love sa Lord na sabihin mong, excited ako! Parang hindi ko marinig yung excited ako o baka tinatype nyo, excited ako. Lastly, stay focused. Ang talagang in love sa Lord, nakafocus yan. Focus ka lang kay Lord. Focus ka sa pagmamahal niya. Anak ka ng Diyos, di ka niya pababayaan. At meron akong ebidensya dyan sa hindi ka niya pababayaan. Sabi dun sa second part ng Genesis chapter 22, 7 to 14, ano ang nangyari nung sumunod si Abraham? Isaac said to his father Abraham, Father, Abraham answered, Yes, son, Isaac said, I see the wood and the fire, but where is the lamb we will burn as a sacrifice? Abraham answered, God himself is providing the lamb for the sacrifice. My son. So both Abraham and his son went together to that place. When they came to that place where God told them to go, Abraham built an altar. He carefully laid the wood on the altar. Then he tied up his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then Abraham reached for his knife to kill his son. But the angel of the Lord stopped him. The angel called from heaven and said, Abraham, Abraham. Abraham answered, yes. The angel said, don't kill your son or hurt him in any way. Now I can see that you do respect and obey God. I see that you, ready to, you are ready to kill your son, your only son for me. Then Abraham noticed a ram whose horns were caught in a bush. So Abraham went and took the ram. He offered it instead of his son as a sacrifice to God. So Abraham gave that place a name, the Lord provides. Even today, people say, on the mountain of the Lord, he will give us what we need. And even today, people of God, we can say, even not to that mountain, but we can say to ourselves that the Lord provides. Amen. Kung meron ka mang pangangailangan ngayon, kung merong pangailangan sa trabaho, kahit anong pangailang kagalingan, may mga kapatid, mag-anak ka na infected, or merong ka, ibang karamdaman ang iyong pamilya, member, membro ng iyong pamilya, or ikaw, you are emotionally down, depressed, discouraged, meron ka lang nararamdaman kakaibang kalungkutan sa puso mo, I just pray whatever your needs are, that the Lord will provide for you in the name of Jesus. The Lord can provide. Ang in love sa Lord, meron siyang blessing. Hindi tumigil ang Lord doon. Bukod sa provision, uh, ang Lord ang bahala sa iyo. In Genesis 22, 15 to 18, yung sumunod na verse, the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time. The angel said, you were ready to kill your only son for me. Since you did this for me, I make you this promise. I, the Lord, promise that I will surely bless you and give you as many descendants as the stars in the sky. There will be as many people as sun on the seashore, and your people will live in cities that they will take from their enemies. Every nation on the earth will be blessed through your descendants. I will do this because you obeyed me. Who knows young people just like Abraham? Naging tapat siya sa pag-ibig niya sa Diyos nanampalataya siya sa Diyos, pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos. Kaya ang Panginoon, ang reward sa kanya, tinupad niya ang pangako niya kay Abraham. You know what? Kahit ikaw, kahit ako, we are still part of that sun, of that vision, of that stars in the sky na descendants ni Abraham. We are part of that blessing. We are part of that inheritance. Who knows 
kung ano yung magiging score mo ngayon, kung ano yung ginagawa mo ngayon, radicals, kung ano yung klaseng commitment na meron ka ngayon, ay makaka-apekto to sa susunod na henerasyon. Makaka-apekto to to, makakagkakaroon to ng epekto sa anak mo, sa apo mo, at sa marami pang apo na duduktong sa buhay na meron ka. Dahil ikaw ay hindi nagpatinag sa COVID-19. Dahil ikaw ay nagpatuloy na umiibig sa Diyos at nananampalataya sa Kanya. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Amen. Amen. Sure ako na ibe-bless ng Lord ang lahat ng Kanyang anak na tunay na nagmamahal sa Kanya. Ganyan ang Lord natin magmahal. Dahil ganyang kamagmahal, ganyan ang Lord natin magmahal. Amen? And gusto ko mag-close dito sa kantang ito, hindi ko naaawitin. Pero ang sabi ng kanta, uh, I think this was compo- composed by Pastor Romel Guevara. Ang sabi doon, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi kita ipagpapalit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Huwag natin ipagpalit ang Panginoon sa kahit anong bagay. Patuloy natin siyang mahalin. At ipakita natin sa panahong ito, radicals, this is our time to shine. Shine for our love to God. This is our time to shine. Amen? Amen. Palakbakan natin ang Lord. Lahat na nagsasabi ng, ha- ng hallelujah, nagmamahal sa Lord, uh, sabihin mo, Amen. I love you, Jesus. Once again. Sabi mo, I love you, Lord. I love you, Jesus. I will say yes to you, Lord. Yes in serving you. Yes in obeying you. Yes in loving you. I will stay focused and excited for you. Amen. 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 Okay. With that, uh, I hope ang bawat isa po sa atin ay na-bless ngayong gabi po. Uh, again, uh, salamat po sa ating mga nag-join sa ating live streaming dito sa IRAC and hope to see you next Thursday and before Thursday, Thursday hope to see you on Sunday. We have an exciting topic, Raising Up the Next Generation. Amen? That is uh, That lesson or topic is for you then, para mga radicals. Okay? And with that, always remember that this is your church, your home. Come and join us every Thursday, every Sunday live streaming because we are all for you. We are all for Christ. God bless you, radicals. God bless you. Good night.